Ikasampu ng Oktubre, Huwebes ng ikadalawang putpitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Ipalagay nating may kaibigan ng isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi, Kaibigan, Pahiram nga ng tatlong pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At sasagutin ka siguro ng nasa loob. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata. Hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, Babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto sa inyo, talagang ang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap, at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. May kapangyarihan sa pagdarasal, sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos sa malalim na paraan, Nakakapasok ang tao sa sandali ng walang hanggan kung saan napag-iisa ang langit at lupa. Dito dumadaloy ang pagpapalang inaangkin ng nananalangin tungo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi pwedeng isipin na paraan lang ito para mangyari o baganap ang lahat ng ating hinihiling. Oo, mahalagang maibulalas natin ang ating saloobin. Kumingi, maghanap at kumatok. Pero hindi ito pagigiit na parabang ang sariling plano ang dapat masunod at sasang-ayon na lang ang Diyos. Hindi ito panghihikayat na magbago ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao ang maghari, ang puspusang paghingi, paghahanap at pagkatok ay paghahayag ng tao na kailangan kailangan niya ang Diyos. Bilang pagtugon, dinadala naman ng Diyos ang tao sa mas mataas na antas ng pag-unawa para makita niya ang tunay na hinahanap bunsod ang kanyang guto at uhaw. Sa pakikipagtagpo ng tao sa Diyos, mauunawaan niya kung saan mas magiging ganap ang kanyang pagkatao. Siyempre, ang kalooban ng tao ang mababago para pa sa ilalim sa kalooban ng Diyos. Ibibigay, masusumpungan at bubuksan ang pinto ng pagpapala sa mga taong kaisa na sa kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, ano kaya ang mga pagbabagong mangyayari kapag natuto tayong unahin ang kahilingang maghari nawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? <music>